Nina. Nina. Abicim. Nina. Abicim uyan ben buradayım. Nina. Uyan abim buradayım ben. Nina. Abim niye yaptın? Nina. Abi dayan buradayım ben. Abicim dayan. Dayan İlaç mı içmiş? Hasta çıkmamız lazım. E, ambulans. Arabaya hazırlarsınlar. Ablama haber vermem lan koş. Paçoş gibi. Abla. Aslan ne oldu? Ablama seslenin. Ne oldu? Abla koş. Dayan. Mina ilaç Hiç. içmiş. Telefonun nerede? Telefonunu ver ver telefonunu ver. Ne oluyor? Aslı ne oluyor? Abla bütün kutuyu içmiş ilaç içmiş. Mina. Mehmet koş. Mehmet. Mehmet bir sakin ol. Sakin ol. Yatır yere yatır şimdi. Ne yapacağız? Sakin olun bir sakin olun. Ne yapacağız? Aslı ne içmiş? Ne ilaç içmiş? Koş koş Seyrenli'nin odasında bütün kutu yatağın üstünde. Mehmet. Mehmet kendine gel. Yardım etmen lazım bana gel buraya. Yan çevirmek lazım. Bir yan çevir. Üsküdar'da bir intihar vakası şey ne ne sokak Egemenlik Caddesi Egemenlik Caddesi numara Üsküdar ne 62 Üsküdar şu an birinci kapalı lütfen acele eder misiniz lütfen Beste bir şey yap Kusturmamız lazım Çenesini tut böyle tutacaksın şu iki yandan tutacaksın sıkı tut Ağzını açmamız lazım Abla ne olursun bir şey yap hadi ambulans da geliyor bak Mina Beste ne yapacağım bir şey söyle Tamam sakin ol Mehmet Buradayım abicim Abicim yanındayım Mehmet anne Mina Beste hanım buyurun buyurun Koş koş. Abla. Beste yardım tamam. et. Beste bir şeyler. Hadi Mina Mina hadi lütfen hadi duyuyorsan ya. lütfen Siz lütfen kus hadi. Hadi. Hadi. hadi. hadi bir nefes al hadi. Hadi. Tamam. İyi mi? İyi mi? Evet tamam. Tamam geçeceğiz. Mina duyuyor musun oh, bizi? Ambulans Mina. nerede kaldı? Oh. Mina. Mina. Mina daya. Mina buradayız biz tamam mı bak. Daya. Yanındayız. Evet, Mina hiçbir şey olmayacak tamam mı? Merak etme. Abla haber ver tamam, tamam. mı? Tamam. Mutlaka gidince. Mehmet arabaya binelim gitti. Tamam. Hadi koş. İyi olacak, iyi olacak, iyi Tüm ilaçları içmiş. Ben kusturmaya çalıştım ama hepsini çıkaramadı. Tamam, siz burada bekleyin. Tamam. Çabuk çabuk çabuk arkadaşlar. Hadi hadi hadi. hadi. Nasıl olabilir böyle şey ya? Ya geç kaldıysak ya yetişemediysek? Hayır Mehmet, hiçbir şey olmayacak. Merak etmeyin, kurtulacak kardeşimiz. Ya sen nasıl utanmadan hala kardeşimiz dersin ya bunca olaydan sonra? Selçuk tamam yeter, sırası mı şimdi bunu? Aslı bir karışma ya. Ne tamamı? Ha? Benim kardeşim canına kıymaya kalkmış burada. Herkes aile aile diye gezerken kimse Mina'yı dinlemedi, duymadı. Al işte ne oldu kardeşim? Selçuk attı. Biz Mina'nın yardımcılığını duyamadık. Ona yardım edemedik. Geçer dedik, alışır dedik olmadı. Sonuç ortada. Mina intihar etmeye çalıştı. Olan oldu. Artık bundan sonrasına bakacağız. Mina buradan sağ salim çıkacak ve biz de kardeşleri olarak onun yanında olacağız. Ya bak ha. Şş, gel bir gel sen bana. Gel. Nabız düşüyor. Saturasyon azaldı. Adrenalin hazırla. Hemen evet. hemen hemen. İlaçlar hazır mı? Hazır. Sen defi getir. Çabuk. Sağ olun. Evet. Çekmişsin. 
Yok. Babama ulaşamıyorum. Telefonu kapalı. Evet. Ben de göremedim. Bir anda ortalıktan kayboldu. En ihtiyacımız olan anda yok ortada babam. Annem arayayım diyeceğim de. Onun da telefon kapalı. E tamam ben bir gideyim palayla konuşayım. Bakınsınlar etrafa ya. Hoşuna bakmayın. Babam uçakta. Uçakta mı? Babam gitti. Nereye gitti? Allah'ım sen yardım et kızcağızı. Allah'ım bir şey olmaz. Of bitmedi gitti çileleri. Bitmedi gitti. Önce Seher ablamın hapse düşüşü. Sonra Ziya eniştemin beste sizin ablanız diye getirişi. İki günde kaç yaş aldı bu çocuk? Mehmetler de ne haldedir kim bilir. Anne sen bir arasana. Bakalım durum neymiş? Ya bir haber olsa baban arar kızım bizi merak etme. Hatice sen biliyor musun? Niye canına kıymak istedi bu kızcağız? Geri zekalı çünkü. Bir altı beceremedi. O ne demek kızım? O ne biçim laf şimdi? Sen bir şey mi biliyorsun? Ne bileyim anne ya? Nereden bileceğim ben? Be beceremedi falan. O ne demek şimdi? Bana bak Hatice. Eğer bu işte bir parmağın varsa yakarım seni ha. He anne. Ben verdim ilaçları al bunları iç dedim. Senden beklenmeyecek şey değil kızım. Ha yeter ya. Mina benim de kardeşim sayılır. Üzüldüğümden kızıyorum ona. Abi bir şey söylesene. Nereye gitti? Aylanur hanımla gitti. Ne? Annemle mi gitti? İnşallah ablam duymaz. Sen ne diyorsun ya? Nasıl gider ya kız bu haldeyken? Şaka yapıyorum de lütfen ya. Sevdiğin kadının yanında olma vakti. Bu yüzden senden bir ricam var. Biz dönünceye kadar ailene ve kardeşlerine sahip çık. Sık sık anneni görmeye git. Ama lütfen Aslı ile Beste bunu öğrenmesin. Ailemiz sana emanet. Bakma kedi. Buralar hep sana kaldı. Biz böyle kala kaldık. Çöktük yani. Hiç önemli değil. Allah korusun. Ya Mina'ya bir şey olursa? Biz nasıl diyeceğiz Seher Hanım'a? Vallahi ben diyemem ha. Kadın orada ölür kalır bir şey olur. Allah korusun. Kızım. Lütfen ağzına hayır aç tamam mı? Biz Mina'sız Seher Hanım'sız ne yapacağız? Fatoş. Vallahi sürekli kötü kötü konuşuyorsun. Hep negatif hep negatif. Boğuluyorum ben. Allah Allah! Ya ben ne dedim şimdi? Yanlış bir şey mi dedim? Kötü bir şey mi dedim? Sanki ben Mina'yı bir şey olsun mu isterim? İstemem. Asla ve katiyen öyle bir şey olsun istemem. Ama yani birilerinin gerçekleri görmesi, söylemesi lazım. Olabilecek ihtimalleri konuşmak lazım yani. Ben niye Mina'ya bir şey olsun isteyeyim ya? Beraber büyüdük biz Mina'cık du. O zaman da gözlerim var. Allah! Şimdi kız gözlerini açıp da babasını da göremeyecek. Hakikaten. Ziya benim de yok ha bayağı. Görmedim ben onu. Nerede ki o? Ben anlamadım ya. Ziya baba niye annemle gitti? Ya çok saçma. Niye bizden saklasın ki? Artık anneniz ne dediyse adamın aklını nasıl yıkadıysa. Ya Selçuk kabuk sabuk konuşma Allah aşkına. Kaç yaşında adam ya. Kendi aklı var adamın yani. İlginç gerçekten. Annem niye haber vermedi? Yok. Babamda akıl falan kalmamış. Ya kız içeride canıyla cebelleşiyor. Adam sevgisiyle tatile gitmiş. Selçuk yeter! Bilmediğin şeyler var. Benim bildiğim tek şey... ...kardeşim içeride ve biz acildeyiz abi. Babam nereden bilebilirdi böyle olacağını? Babam gittiğinde Mina iyiydi. Ya şu laflarını bir düşün önce sonra konuş ya. Ya sen ne kadar rahatsın ya? Ya şu haline bak hiçbir şey umursamıyorsun. Ben rahat falan değilim Selçuk. Tamam. Mina benim de kardeşim. Benim elimde büyüdü. Benim canım ciğerim. Ama senin durduk yere babama iftira atmana artık müsaade etmeyeceğim. Hayatında ilk defa bir şey yapmaya çalıştı. İlk defa o yaptığı şeyle de hayatımızın içi... Düzgün konuş ya. Ne bencil bir insan oldu ya. Tek derdi Alanur Hanım'la babam. 
Başka derdi yok. Sen ne diyorsun ya? Ne diyorsun? Sen, sen, sen, sen, sen, sen ne diyorsun? Tamam, tamam, tamam, tamam, tamam, tamam, tamam, tamam, tamam, tamam, tamam, tamam, tamam, tamam, tamam, tamam, tamam, tamam, tamam, tamam, tamam, tamam, tamam, tamam, tamam, tamam, tamam, tamam, tamam, tamam, tamam, tamam, tamam, tamam, tamam, tamam, tamam, tamam, tamam, tamam, tamam, tamam, tamam, tamam, tamam, tamam, tamam, tamam, tamam, tamam, tamam, tamam, tamam, tamam, tamam, Bak atışları normale dön. Mina nasıl? Durum iyi. Hayati tehlikeyi atlattı. Geçti. Görebilir miyim? Şimdi değil, biraz dinlensin ondan sonra. Müşahede odasına mı alıyorsunuz? Evet, biraz orada tutacağız. Her şeyin yolunda olduğuna emin olduğumuz zaman çıkarırsınız. Çok teşekkür ederiz. Ha bu arada, evdeki ilk müdahale olmasaydı hastayı kaybedebilirdik. İyi ki kusturmuşsunuz. <gülüyor> Tekrar geçmiş olsun. <gülüyor> Beste, kardeşimin hayatını kurtardığın için ne kadar teşekkür etsem az. Bundan sonra böyle bir şey olmasın asla izin vermeyeceğiz. İşte öyle ya. Baba. Mine Hanım hastanedesiniz. Aileniz burada. Önce bir tansiyonunuzu ölçelim sonra ailenize haber verelim olur mu? Ba babamı görmek istiyorum. Babamı çağırır mısınız? Mine Karlı'nın yakınları. Biziz. Babasını görmek istedi. Ben görebilir miyim? Ben de görmek istiyorum. E, hastayı yormamak adına tek kişinin gelmesi daha doğru olur. Tamam. Yaptırak dayı ya. Selçuk. Selçuk. Güzelim. Abi özür dilerim. Şişt, tamam. İyisin ya şimdi. Hayattasın, yanımızdasın. Abi ben, ben bilmiyordum. Ben böyle olsun istemedim hiçbir şey. Biliyorum abicim. Mina bizi çok korkuttun. Babam çok mu kızdı bana? Hayır. Neden yanımda değil o zaman? Abiciğim. Haklı. Haklı abi. Ben neden böyle bir şey yaptım? Ya, babamın burada olduğumuzdan haberi yok. Nasıl yok? Acil bir işi çıktı. Kısa bir süreliğine seyahate çıkmak zorunda kaldı. İş ziyaret. Tamam abi söylemeyelim o zaman. Söylemeyelim babama yaptım hiçbir şeyi söylemeyelim lütfen. Abiciğim senin bir suçun yok. Herkes hata yapar. Herkes çaresiz kalır. Bilemeyiz. Bizim de başımıza gelebilirdi. Hayır abi ben birine zarar verdim. Benim yüzümden ölebilirdi biri. Ben bilmiyordum ben bilmeden zarar verdim. Ben böyle biri değilim. Abi ben senin tanıdığın, bildiğin Mina'yı ben... 
bırak bir insana zarar vermem. Ben hiçbir canlıya zarar veremem. Ben bilmiyordum gerçekten. Çok kızmıştım. <gülüyor> Sadece çok kızmıştım Ali Hanım ama bilmiyordum hiçbir şey. Abicim ne diyorsun sen? Kime zarar vermesi? Ne zarar vermesi? <gülüyor> Özür dilerim abi. Aslı. Ay. Ne oluyor? İyi misin? Biraz başım döndü. İyiyim ama. Tamam hadi gel oturalım. Gel gel gel. Dur biraz dur. Su vereyim sana. Bir su iç. Tamam tamam. İyiyim. Ne düşünüyorsun sen şimdi? Mina'yı. Ya başına bunların gelmesinde benim de suçum var. Saçmalama lütfen ya. Ne alakası var seninle? Hayır aslı gerçek bu. Yani bir, çok ani oldu. Bir anda ben karşılarına çıktım. Tamam Mehmet bunu kaldırabilir. Olgun birisi ama Mina daha çok küçük. Ya ben bunu düşünemedim. Abla Mina'nın bu halde olmasının sebebi sen değilsin. Kendini lütfen bu girdaba sokma ne olursun. O hassas bir süreçte yani o kadar büyük ki öfkesiz saçma sapan insanların dolduruşuna geldi. O ne demek Aslı? Bir şey demek değil. Yani bir şey bilimden konuşmuyorum ben de. Ya bütün bu olanlardan sonra kolay manipüle ediliyor demek ki. Ya bir şey mi biliyorsun anlamadım. Bilmiyorum abla bir şey bilmiyorum ama yani o sağlığı yerinde olsun kendine gelsin. Sen de düşünme bunları lütfen. Ziya Bey. Yani babama haber versek mi, arasak mı? Yok. Yani çıkıp gelemeyeceklerine göre. Onlar da bu kaosa girmesin şimdi. Zaten ben anlamadım ya. Niye haber vermedi annem? Normalde asla böyle bir şey yapmaz. Yani bana da garip geldi de. Bilmiyorum, sen daha iyi tanıyorsun. Anlarız. Bilmiyorum. Abi özür dilerim. Bilmiyordum ben gerçekten bilmiyordum. Tamam, tamam ağlama artık. Sen sadece kendine zarar verdin. Tamam sen kimseye zarar vermedin. Biz çok korktuk ama sana kızdığımızdan falan değil. Seni çok sevdiğimizden korktuk. Hayır abi oradaki çalışan ölebilirdi ya da başka biri ölebilirdi. Benim yüzümden ölebilirdi. Hangi çalışan? Abi ben sadece Allah'ın adıma çok kızdım. Hatice'ye söyledim. Ama bilmiyordum. Gerçekten yangından haberim yoktu. Ben sadece bir şey yapalım dedim. Dakika. Galeride çıkan yangın. <gülüyor> Hatice yüzünden oldu. Ben sadece korkutalım dedim biraz. Tedirgin olsun istedim. Hatice bana söylemedi. Ben bilmiyordum yangın. Orada biri olduğunu bilmiyordum. Tamam. Abi. Tamam abiciğim. Senin bir suçun yok. Senin bir suçun yok. Hayır abi. Sen, sen benim bir tanemsin. Sen benim bir tanecik kardeşimsin, prensesimsin. <gülüyor> Tek isteğim senin yok ama. Bu kadar. Özür dilerim abi. Dayı, dayı düşündükçe kafayı yiyeceğim ya. Ya nasıl gidebilir ya? Mina az kalsın. Şş, şş. Sakın. Mina iyileşecek. Alacağız, eve götüreceğiz, tamam Ya babanın da mutlaka vardır bir açıklaması oğlum. Nasıl bir açıklaması olabilir dayı? Biz bu haldeyken nasıl açıklaması olabilir? Bir de abime söylemiş. Yani bizi insan yerine de koymuyor. Sadece abime söylemiş yani. Ya tamam, yerden göğe kadar haklısın. Ama biri abin değil, biri babandır be oğlum. Asla affetmeyeceğim dayı. Asla ikisini de affetmeyeceğim. Abim aile edebiyatı yapıyor. Besleye nasıl alıştı iki günde? Ya görmüyor musun babamın gidişini nasıl sakin söylüyor? Görüyorum oğlum, görüyorum da. Ben de ne diyeceğimi bilmiyorum. Yani tek bildiğim bir şey var. Eğer ablam burada olsaydı bunların hiçbiri olmazdı. Bizi ayakta tutan tek şey oymuş. Neyse. Şimdi bak. Sakinleşiyorsun. Oğlum Mina seni böyle görmesin. Kızı üzmeyelim. Hadi gir içeri bir elini yüzünü yıka. Şu üstünü başını bir topla. Hadi bak. Kardeşin üzme. Hadi oğlum. Abi evden kıyafet getirdin. Eyvallah kardeşim tamamdır. Canım 
Bak pala evden rahat kıyafetler getirmiş. Üstünü değiştirmek ister misin? Yok sağ ol Mahmut. İyiyim ben böyle. Mehmet Mina iyi mi? Mehmet. Sinirleri bozuldu herhalde. Ben bir bakayım. Ben Mina'ya bakmaya gideceğim. Ne oldu? Mehmet! Mehmet dur! Şu an konuşmak istemiyorum Aslı. Ne oldu? Ne oldu? Dur. Ne oluyor? Galerideki yangını Hatice çıkarmış. Mina'yı kullanmış bir de. Çıldıracağım. Ben onu kovmalıydım evden. Şaşırmadın değil mi? Niye şaşıracaksın ki? Zaten her şey Hatice'nin başının altından çıkıyor. Biz aramızı aldık, acıdık. Sonuç ortada. Kardeşim ben oluyordum. Evet tamam, tamam. Hayatım lütfen. Ben biliyordum yani... Biraz yakaladım onları konuşurken. Ve bana söylemedi. Evet ben böyle olacağını tahmin edemedim. Yani ben gerçekten bilemedim. Yani... Ben onları yakaladım, sana gelip söyleseydim çoktan geçmişti, olan olmuştu. Ya bir de iyice sen... Ben söyledim ama Mina'ya bak. Dedim ki Hatice'ye güvenmemen gerek dedim. Ama bilemedim, gerçekten bilemedim. Tamam. Hangimiz tahmin edebilirdik ki zaten? Her şey o kadar üst üste geldik ki düşünemedik. Zaten tahmin etsek bu halde olmazdık. Ben sana kızmıyorum. Ben de düşünemedim. Ama ben onu yapacağımı biliyorum. Ben onu yapacağımı biliyorum. Mina çok korkuttun bizi. Yalan söyleme. Niye yalan söyleyeyim? İnsan kardeşi için korkmaz mı? Bak Mina. Şu an bana çok kızgınsın biliyorum. Nereden çıktı bu kız? Niçin girdi hayatımıza? Kafanda bir sürü soru var. Kendince haklısın da. Ama ben de seninle aynı durumdayım. Ben de her şeyi yeni öğrendim. Ya bilmiyordum hiçbir şeyi. Birbirimizi tanımamız, anlamamız için biraz zamana ihtiyacımız var Mina. Ama bugün seni o halde görünce bütün her şey benim için anlamsızlaştı. Kavgalarımız, kırgınlıklarımız, kendimizi suçlamalarımız. Hiçbirinin anlamı yok artık. Mina ben bundan sonra buradayım. Kabul etsen de, etmesen de asla pes etmeyeceğim. Biliyorum şu anda yolunu kaybetmiş gibi hissediyorsun. Hiçbir çıkış yolu yokmuş gibi. Her şey bitmiş gibi. Ama öyle değil. Her zaman bir çıkış yolu vardır. Lütfen izin ver o yolu birlikte bulalım. Hatice tutu ver şu kapıyı. Allah. Nevzat? He. Ne bu nakliye arabası mı? Ay bu Mehmetler taşınıyor mu yoksa? Vallahi çocukları bir başına bırakıp. Ya dur bir Firdevs anlarız şimdi. Baba bunlar bizim eşyalarımız. Ne? 
Hayırdır ne oluyor kardeş? Bıraksanız eşyaları. Mehmet Bey'in emri. Nevzat. Nevzat bizim eşyalar bir şey yap. Demek Mehmet Bey'in emri ha? Evet. Nerede o Mehmet Bey? Nevzat. Allah. Im. Nevzat bir dur. Uydu. Babanın gittiğini öğrenince ne diyeceğiz? İlla ki fark edecek çünkü. Bir de annemle gitmesi. Bilmiyorum hayatım. Önce bir yüzü gülsün, bir kendine gelsin. Baban hiçbir şey söylemedi mi derken Mehmet? Niye annemle gitti? Bilmem. Bir şey mi saklıyorsun sen benden? Hayır hayatım. Yani bunca sıkıntıdan sonra 30 yılı telafi etmek istemişlerdir diye düşündüm. Hı. Sen öyle düşünmüyor musun? Nerede Nevzat, Mehmet? Nevzat bir şey yapma dur. Mehmet! Nevzat! Çık kızım. Mehmet! Mehmet! Nevzat bir sakin ya ol. Ya bir dur ne sakin ol. Sessiz Mina uyuyor. Bu kadarı da fazla ya. Bu kadarı da fazla sen ne yaptığını zannediyorsun? Kızına sor istersen bunu niye yaptığını bana değil. Mehmet. Çözemediğim bir şey varsa benimle çöz, kızımla değil. Çözülecek bir şey yok. Gidiyorsunuz bu evden. Mehmet, oğlum böyle olmaz apar topar. Nereye gideriz, ne yaparız? Ya sen demiyor muydun her şeyi konuşuyorsun? Kim suçluysa cezasını çeksin. Ya benim ailemin ne suçu var? Hatice sen bir sus. Hayır susmayacak. Aylanur Hanım'ın galerisini yaktığını söylesene Hatice. Neredeyse masum bir insanın canına kıyacağını söylesene. Ne oluyor ya? Ben ne yapmışım ya? Niye bu evde olan her şeyin suçunu bana atıyorsunuz? Yapmadım da diyemiyorsun ama. Herkesin aklına bu salak saçma fikirleri sen sokuyorsun değil mi? Hatice, kendini de ailenin de daha fazla zor durumda bırakma. Peki ne oluyor? Mina'nın aklına girdin değil mi? Annemin galerisini yaktın. Daha ne yapacaksın? Mina istedi. Bana para verdi. O, o teklif etti. Bizi beş parasız bıraktınız. Ne yapacaktık? Anne baba gerçekten benim fikrim değildi. O söyledi bana. Allah'ım sen bize yardım et. Kardeşinden hesap soramıyorsun diye her şeyin suçunu bana atamazsın. Sus. Bu eve geldiğimden beri bana yapmadığını bırakmadın. Ama senin gerçek yüzünü artık ailende gördü. O yüzden buradan defolup gideceksin. Buna sen karar veremezsin. Verir. Eşyalarınızı topluyorsunuz. Bu evden defolup gidiyorsunuz. Tamam yeter. Firdevs. Hatice Yalçık. Firdevs! Yürü. Ne bakıyorsunuz siz be? Ne yapıyorsunuz? Bırakın eşyalarımızı, bırakın! Bırakın, Hatice. kızım okunamaz eşyalarımıza ya! Onlar bizim! Hatice. Bırakın dedim ya! Hatice! Yeter! Yeter, bir dur! Daha ne kadar başımıza bela açacaksın kızım sen? Daha ne istiyorsun? Yeter artık bir dur ya! Anne git Mina'ya söyle. Ben ben bir şey yapmadım. O dedi camı çerçeve indirmek de olmaz. Yakalım oranı, orayı kurtulalım ondan dedi. Ne? Kızım sen ne diyorsun? Sen doğru mu söylüyorsun? Anne yemin ederim. Ya bana ne yoksa o galeriden. Bak görüyorsun kız yataklara düştü. Bunların kötülük içlerinde anne. Azam. Allah'ım sen herkese akıl fikir ver. Allah'ım ben daha neler göreceğim. Tamam kızım, tamam. Sen sakinliğini koru tamam mı? Mina iyi kızdır. Tutamaz o zaten içinde. Gider her şeyi anlatır. Ondan sonra hata yaptım der. Olur biter. Tamam kızım. Mina küçük zaten. Mehmet de onu affeder. Biz de bu eve geri geliriz değil mi anne? Zaten bizim buradan çıkmamız hata değil mi anneciğim? Biz buraya geri geliriz. Bu eşyaları da geri koyalım, şimdiden koyalım yani. Kim zaten söyledi ki gitmemizi? Bence Mehmet de istemiyor biliyor musun? Hatice, ay biz eşyalarımızı geri koyalım. Sonra tekrar uğraşmamıza gerek yok anne. Adamlar da kovulur, dışarı çıksınlar. Hatice, nerede diğer Hatice. eşyalar da anne? Hatice, tamam. Tamam, dur. Tamam kızım, tamam, tamam. Senin kardeşin bütün suçu benim kızımın üzerine atıyor. 
Konuşmak istiyorsan git kardeşinle konuş. Tamam dayı. Abi gelin şurada insan gibi sakince konuşalım. Gel. Yok ya dur Selçuk. Konuşmayan bir şey kalmasın diyordun. Ben de her şeyi bilmek istiyorum diyordun. Al sana fırsat. Dayıcın sana anlasın ne olduğunu. Valla senden her şeyi beklerdim ama bunu beklemezdim Mehmet. Hele ki en başında Hatice'ye söz... Hatice'yi bu hale ben getirmedim Mehmet. Ben bugüne kadar siz bana ne dediyseniz yaptım. Her sözümü tuttum, yanınızda oldum. Ya siz? En başta konuşuldu, kapandı bu konular. Uzatma artık. Kapanmamış işte Mehmet. Kapanmamış. Ya sen gelip benimle konuşacak yerde... ...bana tavır alıyorsun. Defolup gidelim öyle mi? Defolup gidelim. Abi gerçekten yapılması gereken tek şey bu muydu? Selçuk başından beri olan biteni sen de görüyorsun. Doğru değil burada kalmaları. Ayrıca o kız da iyi bir kız değil. Abimle konuşuyorum. Selçuk yeter artık. Aç şu gözünü. Onlara yeterince müsamaha gösterdik. Gel hasta. Hoş geldin hayatım. Gel bak herkesi yolladım. Kahvaltıyı da hazırlattım. Hadi baş başayız gel biraz artık. Bestem. Güzel gözlüm. Ne oldu ya? Senin böyle niye suratın nasıl? Bugün benim en mutlu olmam gereken gün değil mi? Annem, babam. Onların gidişi. Mina'nın durumu. Ben daha babamla hiç vakit geçiremedim. Hayatım. Hani... Kimseyi kaybetmedin ki bu süreçte sonuçta. Hem yani annenin babanın da bunca yılın acısını çıkarmaya hakkı yok mu? Bak bakayım bana. Bak. Bak biz evlendik. Ya yani evet biraz olaylı oldu kabul. Ama yani sonunda bir çift olabildik. Artık birlikteyiz. İkimiz mis gibi evde. Mis gibi ev. Yani. Tamam hayatım. Al ne istiyorsan yapalım evi. Ev senin tepe tepe kullan. Tak takıştır, yap, boz, kır, dök. Ne istersen istediğin gibi olsun. Yeter ki mutlu ol. Benim dekorasyona ihtiyacım yok. Sadece sen ol yeter. Sen nasıl istersen canım benim. Belki bir ufak tefek değişiklik yapabiliriz. <gülüyor> İyi hallederiz. <gülüyor> sen sakın bu halini bozma güzel gözlüm. Ben hemen geliyorum. Sipariş falan gelmiştir. Geldim. Aa, abla hoş geldiniz. Söyle evdekileri alsınlar bunları Mahmut. Tabii. Mahmut kim geldi? Ee, ablamlar gelmiş. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, kapıda mı bekleyeceğiz böyle? Yok şey e, gelin abla gelin gelin. E, buyurun buyurun geçin içeri. Ben alırım ver abla. Geç içeri kardeşim, sen de koy köşeyi bir yere. Bunlar mı? Ya şey, e, tabii şimdi hızlıca evlendik ya. Onlar da şey edemediler. Ne edemediler? Ya şey, e, kendilerince biraz hazırlık yapmışlar. Yani tek erkek kardeşler evlendi ya sonuçta. Ondan öyle olmuş yani işte. Eğer annem olmasaydı onları çoktan göndermiştim. Ulan oldu hayatım. Sen bir düşünme artık bunları ne olursun. Önce sen şimdi Mina. Mina'nın bu halde olmasında benim de suçum var. Yeteri kadar ilgilenemedim. Ona iyi abilik yapamadım. Ne olursun şunları söyleyip durma Mehmet. Aslı babam giderken bu aileyi bana emanet etti. Ne olursa olsun onlar da bu ailenin bir parçasıydı. Şimdi onlar yok. Kardeşlerim yanımda değil. Annem yok. Babam yok. Ama yapacağım. Herkese rağmen bu aile bir arada tutacağım. Babam geri döndüğünde her şeyi istediği gibi bulacak. Biliyorum. Yapacaksın. Ben senin hep yanındayım. Hep. Biliyorum sevgilim. Biliyorum.
Anne. Ben ilk adımlarımı burada atmıştım değil mi? Salonda mıydı yoksa? Hatice ne diyorsun kızım sen ya? Baba hatırlıyor musun? İlk kez Mehmet'le burada söz edeceğimi sevmiştin bana. Tövbe estağfurullah. İnsanın ait olduğu yerde hissetmesinde güzel bir şey. Ay Nevzat. Nevzat bir şey yap. Ne diyor bu? Aman be anne. Takılıyorum ya. Hadi siz gidin bakın adamlara. Böyle langur langur taşıyorlar. Sonra çok ağlarsın bak. Hem eşyalarım hem evim gitti diye. Ya kalk Firdevs kalk. Allah'ını seversen biz ne yapıyoruz burada boş evde? Kalk yürü çıkalım kalk. Bunda kafa gitti. Sana bir şey diyeyim mi? Bundan sonra boyundan büyük işlere kalkışma. Bir de böyle gidip herkesi ötersen kimse yanında kalmaz. Anladın mı beni? Hepiniz salaksınız. Salak. Çocuk gibi davranıyorsun. Ama hak ettiğini buldun işte. Ben sana söylememişlerdir gerçi. Minacığım. Önce anneni, sonra babanı kaybettin. Biricik baban gitti. Hem de kimle gitti biliyor musun? Sevgilisiyle. Ne? Alanur'la gitti. Şimdi otur bir düşün bakalım. Kim hak ettiği hayatı yaşıyor, kim kötü durumda diye. Bu evde acı çeken tek ben olmayacağım. Hepiniz hak ettiğinizi bulacaksınız. Ne işin var seninle odadan? Çık! Defol bu odadan, çık! Çık defol! Defol! Hadi. Hatice. Bana bak artık uzak duracaksın bu aileden. Hepimizden. Duyduk beni. Öyle mi? Ya sen nasıl bir insansın? Şu kızın üzüntüsünü bile kullanıyorsun. Senin tek bir an mutlu olmaya hakkın yok. Bak sana son kez söylüyorum. Bir daha Mina'nın ve benim ailemin yanına yaklaşmayacaksın. Ne yaparsın? Hatice beni gaza getirmem. Beni kendi tarafına çekemeyeceksin. Ben batıyorsam hepiniz benimle geleceksiniz. Hatice benim damarıma basma. Birazcık üzüm varsa şu evden çeker gidersin. Bir daha da benim ailemin yanına yaklaşmazsın. Sanki sen beni durdurabilecekmişsin gibi. Lütfen kendini kötü hissetme olur mu? Bak ben senin hep yanındayım. İstersen kız, bağır, ağla. Ben buradayım. Mina nasıl oldu? Hepimiz şaşırdık. Olay üstüne olay. Vallahi çok zor. Şimdi çok daha iyi. Teşekkürler. Hadi açalım bahçeleri. Ee, sonra şey yapsak abla. Aa, olur mu canım? Adettendir. Zaten her şey yapar tupar oldu. Bari bunu adetine uygun yapalım. Hem bu ev evli ev mi? Beste de memnun değildir ki. Değil mi Beste? Yani biz de konuştuk birkaç değişiklik yapmayı ama... Olur mu canım? Baştan sona değiştirmek lazım. Hayriye neydi o bizim mobilyacının adı? Beste bak bunları da o yaptı. Sapa sağlam. Hem zevki de iyidir. Ona yaptırırız yine değil mi? Tamam abla onu da sonra konuşsak. Besteciğim bak bunlar bizim ta anneannemizden kalma. Öyle mi? Ne güzellermiş. Sen kalk bakayım bir ayağa. Kalk kalk. Kalk gel şöyle. Gel şöyle. Ay. Ne güzel oldu. Gözlerinin rengine doydu değil mi Neysa? Vallahi çok yakıştı. Ee, geri kalanları da sonra açsak abla olmaz mı? E daha bitmedi ablam. 
Sen şunları bir giy bakayım. <gülüyor> yok ben şimdi giymeyeyim bunları gerek yok şu anda giymeme. Aa çıplak ayakla geziyorsun üşüteceksin böyle giy bakayım. Çok güzel oldu. Ben bir size kahve yapıp geleyim. Olur, olur. olur. Mahmut bak, bunları rahmetli annem elleriyle işlemişti. Ablam. <gülüyor> Acaba diyorum şimdi bunların arkasına su dökmek gerekir mi? Yok artık. Şu olan bitene baksana. Doğru. Yani Hatice'nin yılan olduğunu biliyordum da... Vallahi bu kadarını beklemezdim ya. Kız göz göre göre başını yakıyormuş ya kızım. O daha neler yapmıştır da biz gözden kaçırmışızdır. Allah aşkına kafamı daha fazla bulandırma. <gülüyor> Mehmet Bey'in vallahi en doğrusunu yaptı. Artık bu evdekilerin rahat bir nefes alması ve ferah kavuşması lazım. İnşallah. İnşallah ablam ne olursun artık güzel bir şeyler olsun. Şu insanların bir yüzü gülsün ya. Amin. Dur dayı, ben halledeyim. Tamam, ver bana. Sen, sen onu koy. Dur. Koy onu da. Şunu çek. Dayı, ben her zaman sizin yanınızdayım. Tamam mı? Annemin tek kardeşini ortada bırakacak halim yok, merak etme. Var olsun. Yenge. Her şey yoluna koyacağım. Tamam Çözülecek her şey. Üzülmesin. Hadi Firdevs hadi. Hadi çık sen çık. Aç kızım, aç, aç. Bin artık. Ha, Muharrem Usta, mobilyacı. Ee, ya çok teşekkür ederiz ama henüz bizim ihtiyacımız yok. Belki mutfak dolaplarını da yaptırırız. Kaç sene oldu? Ben bu evde yeniyim biliyorsunuz. Yani mutfağa da daha çok alışamadım. Yani yeni evlendiğimiz için yavaş yavaş zamanla biz her şeye karar veririz. Yani bilmiyorum belki başka bir eve bile taşınabiliriz. Ha taşınır mıyız? Bilmiyorum ki Mahmut'cum her şey çok yeni ya. Yani daha yeni evlendik biz her şey çok yeni. Tabii. O yüzden zamanla yavaş yavaş. Tabii canım yani e, zamanla bakarız ya e, durumlara. Yani ablamlar da zaten yardım etmek için hani fikir vermek için şey etti değil mi abla? Besteciğim biz sadece yol göstermek istedik. Hani hem çocuğunuz olunca bu mobilyalarla olmaz. Yani görmüyor musun bu ev hiç çocuğa uygun değil. Abla o konuyu sonra... Hayır çocuk varken usta sokamazsın ki eve. Her şeyi baştan halletmek lazım. Ee, tamam bu konuyu kapatalım. Vallahi bak yani e, tamam hani ilk sabahımızda geldiniz, hoş geldiniz. Başımızın üstünde yeriniz var, sefa getirdiniz. E, ama yani hani bizimle biraz baş başa kalmaya ihtiyacımız var. Mahmut'cum biz sadece... Aa, bir dakika abla ya. E Beste, e biz Mehmet'e gidecektik. E adam aradı, nerede kaldınız diye hazırlanıp çıkmamız gerekiyor. Mina nasıl oldu diye ona bakmaya gidecektik ya. Hayda, vallahi billahi ya. Yeminle adam daha yeni aradı hatta. E çıkıp bizim hazırlanmamız lazım. E hadi ne oturuyorsun? Hadi hazırlan, ben de şey yapayım, hazırlanayım. Nasıl bir manyak aslı? Hem annemin galerisini yakıyor, hem de Mina'yı bu hale sokuyor. Ben anlamıyorum. Komple taşınmışlar mı yani? Evet, evet. Gittiler. Ya gitsene fark eder ki bu kız durmaz ki. Herkesin hayatına bir şekilde müdahale ediyor. Tamam, sakin güzel gözlüm. Ya ben sakinim. Sadece artık herkes mutlu olsun yani zarar görsün istemiyorum kimse ben. Tamam ablacığım, geçti gitti bitti işte. Aslı lütfen artık mutlu olalım ya. Hepimiz mutlu olalım, huzurlu, mutlu mesut hayatımızı yaşayalım istiyorum ben. Haklısın abla. O zaman sana güzel bir haber vereyim. Bu sabah annemle konuştum. 
N nasılmış? Yani nasıllarmış? İyiler miymiş? Çok iyiymiş. Hatta yeniden doğmuş gibiymiş. Bayağı keyif yerindeydi ama yani Ziya Bey'in onunla geleceğinden onun da haberi yokmuş. Ona da sürpriz olmuş. Neyse en azından iyilermiş yani. İyiler iyi. Hoş geldiniz. Oo, hoş geldin Mehmet. Nasılsın? İyi kardeşim sen. Mehmet. Mina nasıl? E işte. Pek konuşmuyor. Babamın gidişi onu etkiledi tabii. Zühre abla bir şeyler yedirmeye çalışıyor zorla. Çok normal yaşadıkları. O tabii kendini suçluyor hala. Yani yaşına göre yaşadıkları şey çok ciddi. Bizim onun yanında olmamız lazım, desteklememiz lazım sabırla. Beste Hanım. Mina sizi görmek istedi. Gel. Beni çağırmışsın Mina. Ben de senin yanına gelecektim nasıl oldun diye. İyi misin? Biliyordun değil mi? Hastanede yanımdayken babamın Ala Nur Hanım'la gittiğini biliyordun. Biliyordum. Biliyor musun ben neredeyse sana inanacaktım. Ama sen de bana yalan söyledin hepsi gibi. Mina ben o an söyleyemezdim. İyi değildin. Şimdi çok mu iyiyim sanıyorsun? Mina bak ben şu an senin durumunu çok iyi anlıyorum. Gerçekten. Babamıza, babana çok kızgınsın. Kendince haklı sebeplerin de var. Ben de kızgınım. Anneme, babama. Ama... Ben bu süreçte yeni bir şey öğrendim. Aşık olmak çok güzel bir şeymiş. Sen hiç yaşadın mı bilmiyorum ama... ...hele ki... ...kaybetme korkusu yaşadığında... ...elindekini yitirmemek için elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Annemle babamızın bir arada olması... ...bunca şeye rağmen bu yaşta... ...sevgileri için hala mücadele ediyor olmaları sence çok değerli değil mi? Onların bir arada olması bizden vazgeçtikleri ya da seni sevmiyor oldukları anlamına asla gelmiyor. Mina herkesin mutlu olmaya hakkı var. Senin de. Abilerin, Aslı, ben. Senin mutlu olmanı çok istiyoruz. O yüzden ne zaman konuşmak istersen biz her zaman senin yanındayız. Bunu unutma tamam mı? Teşekkür ederim. Beni kurtardığın için. Kocaman evimiz var. E sen demiyor muydun orada sığıntı gibi yaşıyoruz diye? Ne güzel burası mis gibi işte. Bana bak Hatice. Baba bence perdeleri hiç asmayalım. Böyle kocaman boğaz manzarası seyredelim. <gülüyor> Çok Ya sen sus da. Bir işin ucundan tut haydi. Bence boşuna yerleşiyorsunuz. Nasıl evimize geri döneceğiz? Ne? 
Nevzat. Hafirdes. Ne oluyor bu kıza böyle? Ha? Bir gülüyor, bir esip gülüyor. Sen babası olarak al karşına bir konuş. Kaldıramadı bu durumu. Alışır Firdevs, alışır. Ne alışır Nevzat? Ne alışır? Görmüyor musun kızın halini? Allah'ım sen bize yardım et. Ne oldu Aslı? Niye öyle bakıyorsun? Mina'yı söylediklerini düşünüyorum. Beni mi kıskandın yoksa? Yok. Sadece bu anlar bize aitti ya. Bir garip oldu şimdi bir sürü kardeşin var. Ya benim için de hala garip hasta alışamıyorum ki. Ama şu anda Mina'yı en iyi anlayacak iki insanız biz. Hem sana ben ne anlatacağım? Bugün sabah yeni uyanmışım. Yani sabahın körü. Zaten biliyorsun dünkü olaylar yani dünün yorgunluğu var üstümde. Çat diye bir kapı çaldı. Kim geldi beğenirsin? Kim? Mahmut'un ablaları. Yok artık ya. Aynen yok artık yani. Bir de böyle ellerinde çeyizlerle gelmişler. Hani Mahmut'un yanında da bir laf edemiyorum ama aşırı sinirlendim. Aslı iyi misin sen? Ay abla benim midem çok bulanıyor bu ara. Koşturmadan falan herhalde bilmiyorum. Aslı acaba bir test mi yaptırsak? Öyle mi diyorsun? Bilmiyorum yani. Emin olalım. Bakayım. Evet. Bayağı gecikmiş. Evet. Yani. Bu yastı şu anda bu evin böyle bir haberi o kadar çok ihtiyacı var ki. İnanmıyorum. <gülüyor> Hadi test alalım yaptıralım bir bakalım. Senin için uğraştın. Ama onlar görecek. Sana yaşattıklarını bin katını yaşayacaklar. Hiçbir zaman yüzleri gülmeyecek. O ev onlara mezar olacak.
Selçuk. Çocuk gibi küsecek misin bana? Biz çocuk demediğin kalmıştı. Onu da dedin abi. Tam oldu yani. Tamam kızgınsın biliyorum Selçuk. Hiçbir şey bildiğin, hiçbir şey gördüğün yok abi senin. Tamam. Bak Selçuk insan gibi konuşmaya çalışıyorum seninle. Daha önce konuşacaktın. Tamam mı? Şu an konuşmanın bir anlamı yok benim için. Zaten babam da gitti. Ortam sana kaldı. Buyur. Selçuk. Sabredeyim diyorum. Kızgınsın. Anlayayım diyorum, üstüne gelmek istemiyorum. Benim sabrımı zorlama. Bir tek senin mi sabrın zorlanıyor ya? Ha? Hiçbirimizin sabrı yok mu? Babam gitmiş o Alanur denilen kadınla, besle hayatımıza bir anda girdi. Sen annemin tek kardeşi dayımı evden kovuyorsun ama senin sabrın zorlanıyor öyle mi? Ya tamam, sen benim yerimde olsan ne yapardın? Hatice yüzünden Mina neredeyse canından oluyordu. Bu senin için bir şey ifade etmiyor mu? Mina'yı, bu aileyi düşünen bir tek sen değilsin. Ama sende babamda hiç suç yok mu? Sadece dayım mı Hatice mi yani? Selçuk hepimizin hatası var. Ama burada büyük bir fark var. Hatice bilerek ve isteyerek ailemize zarar vermeye çalışıyor. Gitmesi gerekiyordu ve gitti. Konu burada tartışmaya kapandı. <gülüyor> Sen kapandı deyince kapanmıyor işte abi. Sorun bu. Babam gitti ortam sana kaldı demiştim ya bir şey daha diyorum. Bundan sonra ben de buradayım. Selçuk. Çocuk ya bunlar. Gerçekten çocuk. Mehmet tamam biraz kendi haline bırakman gerekiyor belki. Hiçbiri durumu iyileştirmek için uğraşmıyor. Selçuk gitti başkası geldi yerine. Tamam hayatım lütfen sakin oluyorsun. Soğuk bir şeyler yapayım mı sana? Ben getireyim sana ne istiyorsun? Hmm. Limonata. Keti, otuşlar yok mu? Ya onlar yukarıda temizlik yapıyorlar. Siz ne istediniz? Ben yardımcı olayım. Nasılsın? Peki değilim Mehmet Bey. Ne oldu? Alanur Hanım bana en zor zamanında ablalık yaptı. Evi açtı. Sen de ona bir şey olacak diye korkuyorsun. Siz de ne biliyorsunuz? Maalesef. Alanur'un ölmesini istemiyorum. Benim kucağım öldü. Şimdi de ablamı, hanımımı kaybetmek istemiyorum. Keti, Alanur Hanım'a hiçbir şey olmayacak. O ne zorluklarla tek başına mücadele etmiş bir kadın. Tek başına. Şimdi babam da yanında. İyileşecek ve buraya tekrar gelecek. Sen merak etme. İnşallah Mehmet Bey. İstediğin kadar burada kalabilirsin. Artık burası senin de evin. Teşekkür ederim. Keti. Aslı'nın canı limonata istemiş. Şöyle güzel bir limonata yapabilir misin? Maneli. <gülüyor> Tabii ki yaparım Mehmet Bey. Hadi sıkma sen de canını. Dayı, ben her zaman sizin yanınızdayım. Unutma, annemin tek kardeşini ortada bırakacak halim yok. Alo. Nasılsın dayı? Yerleşebilir miyim? Hem nasıl? Şimdi bırak nasıl hızlı, hem nasıl falan. Selçuk. Sen gerçekten bana yardım etmek istiyor musun? E, tabii ki dayı. Yani ben Hatice'nin yaptığını doğru bulmuyorum. Tabii ki yanlış kabul ama yani sonucu da evden atılmak olmamalıydı. Faturanın bize kesilmesine çok alıştık yeğenim. 
burada söz konusu olan eğer sadece ben olsaydım hiç dert etmezdim. Hemen çıkar giderdim hayatınızdan. Ama burada söz konusu olan benim kızım, eşim, ailem. Anladın mı Selçuk? Öyle tabii. O yüzden seninle bir yüz yüze konuşalım mı? Artık hak ettiğimizi almanın zamanı gelmedi mi Selçuk? Konuşalım dayı. Yarın erkenden şirkete gel. Geleceğim. Mina ablamla konuşmaya başladım. Çok güzel bir şey değil mi bu? Yani zamanla da daha iyi iletişim kuracaklar. Mina çok iyi bir insan. Bak onun sen son zamanlar yaptıklarının onun kalbi çok temiz. Biliyorum ben aksini düşünmedim ki zaten. Beni düşündüren Selçuk. Mina değil. Yabancıymışız gibi davranıyor. Beni her şeyden uzaklaştırıyorsunuz diyor ama aslında kendi kendini uzaklaştırıyor bizden. Yani Mehmet ikiniz de aynı anne babanın evladısınız. Ne kadar uzaklaşabilir ki senden? Fark edecek, affedecek yakın zamanda herkesin. Keşke her şey dediğin gibi olsa. Olacak aşkım. Çok güzel olacak. Aklım. Sen... Çok güzel. Bütün sevgini, aşkını katmışsın. Eline sağlık. Çok güzel olmuş. Hayatım ben yapmadım. Kedi yap. Hadi canım. Maalesef. <gülüyor> Sen de hiç... <gülüyor> Birazcık vitamin, vitamin. <gülüyor> Bir tane abi İyi geliyorsun bana. Sen de bana çok iyi geliyorsun. Biliyorum bu gülüşü. Ne? Bir şey söylemek istiyorum. İçimde de tutamıyorum ama söylememem de lazım gülüşü. Yanılıyorsun Mehmet. Ne saklıyorsun? Aslı. Ne saklıyorsun? Of ya, beni bu kadar iyi tanıyor olman gerçekten sinir bozucu. Tamam. Böyle bir uzan bakalım sen böyle kucağıma doğru gel. Diyorsun. Diyorum. <gülüyor> Gözlerini kapat. Tamam. Böyle. Hayal et sadece. Sakin, sessiz, çok huzurlu bir yerdeyiz. Krevi? Olur, tamam krevi. Olur. Ol. Oradayız ikimiz ama sadece. Böyle yaz akşamı rüzgarında bahçede masamızı hazırlamışız. Çok güzel bir yemek yiyoruz, çok güzel sohbet ediyoruz. Böyle mutluluktan ağlıyoruz neredeyse. Her şey çok güzel oluyor. Bütün dertlerimizi unutmuşuz. Kötü tek bir şey yok hayatımızda. Aklımızın takılı hiçbir şey yok. Bütün gerçeklerini değiştiriyorsun. Bir cümlenle, bir bakışınla, bir gülüşünle. <gülüyor> Hayal ettiğimiz her şey gerçek olacak sevgilim.
görüşeceğiz aslında. Ne var burada bu saatte? Sel Selçuk ben çok kötüyüm. Ben bu evde doğdum. Başka bir yer bilmiyorum ki. Başka bir yere ev demek çok zor benim için. Bak ben de böyle olsun istemezdim. Ama senin yaptığın şey... Biliyorum. Mina da söyleyince dayanamadım. Ben nasıl yaşayacağım Selçuk? Annemle babam perişan. Benim zaten halim ortada. Biz nasıl devam edeceğiz? Eğer yaptığın şeyin ucu Mina'ya dokunmasaydı ben zaten burada kalmanız için elimden gelen her şeyi yapardım. Ama söz konusu Mina olunca... Haklısın. Sen hep çok farklıydın Selçuk. Öyle bir kadına aşık oldun diye gözün kör olmaz senin. Sen hep çok merhametliydin. Üzgünüm Hatice. Sen ne yapabilirsin ki? Senin elinden bir şey gelmez. Bak, bu saatte burada olman, bu eve böyle girmen hiç doğru değil, tamam mı? Kusura bakma. Bir daha karşınıza söz çıkmayacağım. Ama buraya geldi bir kimseye söyleme olur mu? Zaten herkes bana nefret ediyor. Bir de bunu bilmesinler. Bu burada olman, bu eve böyle girmen hiç doğru değil, tamam Ne işin var burada bu saatte? Şimdi bunun hesabını mı soruyorsun abi? Oğlum bir dur ya, bir ses duydum geldim kimle konuşuyordum? Yanlış duymuşsun. Parklara gideceğiz. Ay, denize gireceğiz. Hatta belki... ...dünyayı bile gezeriz. Geldim, geldim. Hoş geldiniz Beste Hanım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ay, dur, dur, dur. Bir dakika. Pardon, pardon. Ben yardım etmek için şey yapmıştım. Ve bu ve bu. Bunlar sizin. Bizim mi? Evet. <gülüyor> Beste Hanım, komikli kadınsınız ha. Nereye götüreyim ben bunları? Aa, niye komikli kadın olayım canım? Size aldım ben bunları Zühre ablaya, Ketiye ve sana. Vallahi mı? Evet, vallahi. Ana. 
Bir tane sarılayım mı size? O tabii ki sarılabilirsin. Sen çok sağ olun ya. Bana var ya ilk defa ha, ilk defa ben böyle hediye alıyorum. Ya güle güle kullan. Çok teşekkür ederim. Ee, Aslı odasında mı? Odasındadır, yukarıda. Ben gideyim odasına. Ha, tamam. Hadi görüşürüz. Ya! Ben geldim. Sen hoş geldin. Oh, benim keyfim çok yerinde. Dur bakalım, herkese ufak tefek bir şeyler aldım. Bu da sana. Teşekkür ederim. Kardeş bilekliği. İkimizin. Beğendin mi? Çok, çok güzel gözüküyor. Takalım hadi. Şunu takalım. Heh. Bu da benimki. Ben bir takayım. <gülüyor> Bize şans getirecek bunlar. Yaptım bağlı. Çabuk şans getirsin. Ya. Çok. <gülüyor> bir şey soracağım sana. Nina'ya şöyle bir kitap aldım. Ben onun yaşındayken okumuştum. Bana çok iyi gelmişti. Sence beğenir mi? Çok beğenir. Zaten senin gibi bir ablası olduğu için çok şanslı. Aa, ne oldu şimdi? Ben çok keyfin yerindeydi. Yoksa beni kıskandın mı yine? Yo, kıskanma. Hmm. Birine hediye almayı unutmuşsun. Ben herkese hediye aldım. Yok canım, unutmuşsun. Hayır, unutmadı. Yeğenini almayı unutmuşsun. Ne? Ne? Aslı sen ciddi misin? İnanmıyorum, gel buraya canım. Çok ciddiyim. <gülüyor> oh, inanmıyorum ya. Allah. Aslı. Tamam. Ben de tabii istemem iki kardeş birbirine girsin. Oğlum neticesinde ikiniz de elimde büyüdünüz, benim evladım gibisiniz. Ama babanın burada olmaması bütün iplerin Mehmet'in eline geçmesi demek. E Mehmet'in eline geçince de bir şey yapmak o kadar zor ki. Ben artık eski Selçuk değilim dayı. Ha, eski Selçuk olsam, senin bu şirkete yaptıklarından sonra senin yanında değil, karşında olurum. Ama bundan sonra benim için zormuş. Bilmem neymiş, hiçbir şey ifade etmiyor. Ya yeğenim, ben inkar etmiyorum. Ben yaptım diyorum. Ama bir soru niye yaptım? Yahu babam beni bir kere olsun görmedi, görmedi. Bir kere olsun takdir etmedi. E ben de hakkımı almak zorundaydım. Bana başka çare bırakmadı. Ne olursa olsun ben de hakkımı alacağım diye. Bunun için önündeki tek engel Mehmet biliyorsun değil mi? Burada her şey yolunda. Merak edecek bir şey yok. Doğru söylüyorum tabii baba. Sen bizi boş ver. Ali Anur Hanım nasıl? Sevindim. E, ameliyat ne zamanmış? Tamam. Baba tabii ki. Kimseye bir şey söylemedim. Tamam. Konuşuruz hadi dikkat edin. Sen neyin peşindesin? İstediğiniz dosya. Sağ ol Selin. Selin, Nezat Bey'in çıkışını kim yaptıysa bana gönder. Tüm dosyalarıyla beraber gelsin. Tabii Mehmet Bey. Ya Yelipsa onu merak etme. Piyasada bunu üç liraya yapacak bir sürü adam var. Şimdi biz araca mal koyuyoruz. Araç yola çıkınca da polise ihbar ediyoruz. Bütün suç Mehmet'in üstüne kalınca... ...Mehmet şirketin itibarı bozulmasın diye bütün haklarını feshediyor. Sonrası malum. Sen beni görüyorsun, ben seni görüyorum. Ben... Yeğenim, Mehmet bizi dışarıda bırakmanın cezasını çekerse anlar. O yüzden şimdi sana soruyorum. Benimle misin? Değil misin? Of sinirim bozuldu. Abla yani ben... Biz ben çok yükseldim öyle. Seni mutsuz ettim galiba anlamadım. Hayır saçmalamaz. Çok mutluyum ben. Aşırı mutlu oldum gerçekten. Of tamam toparlıyorum kendimi şimdi. Ağlamayacağım. Tamam. Ee, Mehmet'e ne zaman söyleyeceksin? Akşam söyleyeceğim. 
alıkır evine götüreceğim onu. Gözlerini kapat nereye gitmek istiyorsun dedim. Alıkır evi dedi. E, orayı ben de çok seviyorum. O yüzden buradan uzaklaşmak ikimiz için de iyi olacak. Dün söyleyecektim ben ama Selçuk'un olayları olunca yani... ...böyle dikkat çekmeye çalışıyormuş gibi gözükmeyeyim yani böyle ilgi bekleyen kız gibi... ...moduna girmeyeyim diye bir şey demedim. Yok yok iyi fikir yani baş başa bir yerde söylemen çok daha doğru. Ay, Mehmet de çok mutlu olacak çok istiyordu bunu. Çok şaşıracak. <gülüyor> Hadi annemi arayalım, çatlasın orada. Ay yok yok, hayır aramayalım. Şimdi bir, biraz bekleyelim yani böyle bir iki üç ay daha. Ondan sonra söyleyelim. O da şimdi tatilde ya orada. Keyfi bozulmasın, buraya gelmeye kalkar falan gerek yok. Doğru. Ya zaten anneanne fikrine pek alışamadı anne biliyorsun. Evet. Yani kalk gel buraya çocuk bak desek. <gülüyor> Düşünsene arayıp oradan. Anne çabuk buraya gel çocuk bakacaksın diyeceğiz. O zaman sana ne der biliyor musun? Hayatım, sen tam bir gerizekalısın. <gülüyor> Beni bu yaşta anneanne yapsın. <gülüyor> çok özledim onu. Ne zaman gelir acaba? Ben de çok özledim. Büyük bir ihtimal annemin yokluğuna tam alıştığımız zaman... ...bir anda böyle kapıdan çıkacak. Kafasını çıkarıp böyle... ...ay bana bu kadar dram yeter deyip geri kaçacak. Ay drama queen miyim ben canım? <gülüyor> Tamam. Benim Mina'nın yanına gitmem lazım. Senin de programın yoğun bugün. Haberleşiriz tamam mı? E tabi ben de şimdi malum kızlara biraz bununla alakalı bir şeyler söylüyorum. Ay teyze olacağım ben. Hayır. Hala da olacaksın sen. Hayır. Önce teyze sonra hala oluyorum. Tabii ki. Ya. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Daha neler çıkacak bakalım. Mehmet Bey. Gel Tuncay gel. Ee, Mehmet Bey, Nevzat Bey'in çıkış işlemleri için beni çağırmışsınız ama... Ama? Ama Ziya Bey bütün dosyaların gizli kalmasını istemişti benden. Babam niye kovmuş Nevzat Bey'i? Efendim hepimizin gözünden kaçan bazı problemler olmuş. Nevzat Bey de bu problemleri çözmeye çalışırken şirketin adını lekeleyecek bazı işlere bulaşmış ne yazık ki. Ne gibi işler? <gülüyor> Tuncay babam bir süre aramızda olamayacak o yüzden onun işlerine ben bakıyorum. Lütfen söyle. Mehmet Bey servislerden birinde yüklü miktarda yasaklı madde çıkmıştı biliyorsunuz. Bu yüzden... Okulla ilişkimizi kesmek zorunda kalmıştık hatta. Evet. Tıpkı bu servis şoförü gibi diğer sorunlu servis şoförünün işe alımında da ne yazık ki Nevzat Bey'in imzası varmış Mehmet Bey. Ben bize zarar vermeye çalışırken hayatımın en değerli hediyesini vermiş. Memur Bey, Mehmet Karlı, şirketin sahibi. Sorun nedir? Sorunu ben size söyleyeyim beyefendi. Arkadaşlar aracı bağlayalım. Bir dakika bir saniye eşyalarım var benim. Nereye bağlıyorsunuz ya? Alabilirsiniz abi. Sorun nedir? Aracı bağlıyoruz. Ne yapıyorsun ya sen? Aslı! Aslı! Aslı! Aslı! Aslı! Derin! Derin! Bak peşimizdeler ne olur sus dur bak ne olur. Bak peşimizdeler. Ya canına mı sus oğlum? Ne olur sus! Bak polis de geliyor. Yapma aklını kullan. <gülüyor> Mehmet Bey anlayamadım. Yok bir şey Tuncay. Benim niye haberim olmadı bundan? Aa, kusura bakmayın haklısınız. Ya ilk önce size getirmem, size göstermem gerekirdi ama... ...işte önce Ziya Bey ardından da Selçuk Bey sorunca... Selçuk mu sordu? Evet Mehmet Bey. Selçuk Bey'e de sordu. Ana! Abla prepsesler gibi olmadı mı ya? Çok güzel bir şey bu. Ya çok güzel. Bana bak. Abla bak simgilerden. Aa! Bunu istemiyorum. 
istediğin besti hanım nereden biliyordu? Kedi sen mi söyledin? <gülüyor> Vallahi sana helal olsun kız. Vallahi iki de söyledin ha. Çok güzeldi, çok güzel. <gülüyor> Sen neden öyle suratın düştü? Ha. Alandur Hanım'la gitti ondan öyle oldu herhalde. O ne ki? Bu... Çok güzel bir parça. Evet. Bizim oralarda uğur getireceğini inanılır. Harika, çok güzel bir şey bu Keti. Çok güzel. Bak, ağlıyor. Aman be Keti, sen de ne sulu göstün ha. Kız, ağlama. Bak, bugün çok güzel bir gün. Bak, ben bir sürü malzemem de var. İstersen kullanabilirsin. Lütfen, bugün gün. Bak, ben mutluyum. Zehra abla mutlu. Aslı hanım da bak, gördün ne kadar mutlu. Çok güzel bir gün bugün ya. İlla da ağlayacak. Ay Fatoş ne kadar güzel olmuşsun. <gülüyor> Teşekkür ederim Aslı Hanım. E, o güzel ellerinizden çıkan yemekler hazır mı? Yemekler hazır efendim. Soğumalarını bekliyoruz sonra hemen paket yapacağız. Tamam. E, o zaman paketleyelim. Teşekkür ediyorum ya. Siz olmasanız ben ne yapardım? Ne demek? Keti? Ve sen? Sen de ayrısın. Yerin çok ayrı. Nasıl olur? Gel. Herkes ufak tefek bir şeyler aldım. Bunlar da sana. Ben hediye ile kandırılacak yaşı çoktan geçtim. Mina, sadece çocuklara hediye alınmaz ki. Kardeşler de birbirine hediye alabilir. Açmayacak mısın? Kitabı çok severim. Bana çok iyi gelmişti. Okumuştum. Bazen kimsenin beni anlamadığı, hatta kendime bile anlatamadığım zamanlarda hep yazarım. O gün ne yaşadıysam, içimden ne geliyorsa bütün hissettiğim her şeyi yazarım. Senin gibi. Ama bazen yeni bir sayfa açmak gerekir. İnsan kendi derdine kimseyle konuşmak istemeyebiliyor. Çünkü herkes kendi derdini çözme peşinde olduğu için. O yüzden yazmak sana çok iyi gelecek. Güle güle kullan olur mu? Özür dilerim. Yaptıklarım için. Hepsi için. Ben de teşekkür ederim. Kardeşim olduğun için. Son dosyaların bir kopyasını da karşı tarafa iletselim. Peki efendim. Rahim gelmiş. Sen böyle şeylerle ilgilenmiyorsun sanıyordum. Niye gelmiş? Niye gelsin abi? Adamı evinden ettiniz, işinden ettiniz. Yardım istiyor haklı olarak.
Metin senden bir şey isteyeceğim. Benim saat şu korumam için senin yardımına ihtiyacım var. Aşkım lütfen hiç inme. Bunlar ne? Bugün ben ne dersem o yapılacak. Tamam hayatım ama önce bir geçelim. Yok bahane istemiyorum. Arabamıza biniyoruz. Sonra bu güzel yemekleri ben yapmışım gibi yiyoruz. <gülüyor> Nereye? Sürpriz. Gitmeye mi gidiyoruz? Mehmet soru sorma hadi. İşimi kolaylaştırdığın için sağ ol Aslı. geldin evde zaten hiç ses çıkmıyor. Ya evi alışamadın ya ondandır. Gerçi böyle çok güzel. Sadece sen ve ben. Hep böyle bakmak istiyorum sana. <gülüyor> Hep böyle mutfakta mı bakacaksın bana? Yok mekan fark etmez. Hep yanımdayken güzelliğine bakmak istiyorum. Ee, bugün ne yemekte ne var karıcığım? Salata. Başka? Başka bir şey yok. Mahmut'cum birazcık dikkat etmem gerekiyor. Artık bir süre tek yön yemek yiyeceğiz. Ne oldu? Bir itirazın mı var? Yok ya ne itirazın? Tamam. Dediğin gibi olsun. <gülüyor> ee, nasıl geçti Aslılar? Mina nasıl olmuş? Çok güzel geçti. Mina ile yavaş yavaş ısınmaya başladık birbirimize. Ne güzel. Ne oldu? Söyle. Mahmut yani kimse söylememem gerek. Sana da söylememem gerek. Ama ben dayanamayacağım söyleyeceğim. Aslı hamile. Ne diyorsun ya? Ah bestem ya. Ne güzel bir haber. Sonunda şöyle güzel bir haber aldık ya. Teyze oluyorsun. Ay hemen Mehmet'im arayın. Hayır hayır dur dur sakın arama. Aslı sürpriz yapacak Mehmet'e. Mehmet daha bilmiyor. Ay, tamam tamam. Çok sevindim. Heyecanlandım be. Çok güzel olacak onlar için ya. Yani çocuk berekettir çünkü yani resmen aile oluyorlar şimdi. Mutluluk da olacak ev ya. Çok güzel olacak onlar için. İhtiyaçları vardı valla. O ne demek Mahmut? Bizim mutluluğumuz bir noktada bitecek mi benim çocuğum olmadığı için? Biz hiçbir zaman mutlu bir aile olamayacak mıyız? Beste. Olur mu öyle şey? Ben öyle bir şey demek istemedim. Sevdin burayı. Çok sevdim. Yani sevmeyecek gibi değil ki Mehmet. Bugünden sonra daha çok seveceğim. Ama o kadar da sürpriz değil biliyorsun. Ona ilerleyen saatlerde karar verelim. Diyorsun. Büyük laflar. Görelim bakalım. Mehmet bak çok pişman olacaksın. Sen kendin söylemedin mi ya? Gözlerimi kapat dedim. Ondan sonra hayal et dedim. Sen de hayal ettin ve burayı hayal ettik. <gülüyor> tamam hayatım ben bir şey demedim. Tamam sus. Mehmet, hiç onu oraya koymak. Bu minderleri koyacağız, daha yerleştireceğiz, onları koyacağız. Hayatım tamam, dur. Yavaş. Bak, yine dinlemedin beni onu koydun oraya. Sepetimizi de al. Nereye? 
Nereye? Ya evimize mi? Gerçekten saklı. <gülüyor> Gıcıklık olsun diye mi yapıyorsun sen? Ya tamam dur tamam. Gel buraya. Ya dur, dur, Gel buraya. Dur, dur tamam. <gülüyor> Canım benim, güzel gözlüm. Canım karım, ben o manada demek istemedim. Hem yani onların durumu farklı, bizimki farklı. Ya Beste zaten mutlu olmak için illa... İlla ne Mahmut? Çocuk yapmamıza gerek yok mu diyeceksin? Ben hiçbir zaman anne olamayacağım. Sen de baba olamayacaksın. Sana yaşatamayacağım ben bu duyguyu. Beste yaşat ya da yaşatma ne fark eder? Ben seninle evlenmişim, dünyanın en mutlu adamı olmuşum. Gerisi boş. Sırf ben üzülmeyeyim diye diyorsun bunu. Benim sana bunu yaşatmaya hakkım yok. Ya Beste gözünü seveyim ya. Ya ne Beste Mahmut? Ablanlar haklı. Bu evde çocuk falan olmaz. Gerçi olsa ne olur benim çocuğum olmuyor. Biliyorum sen baba olmak istiyorsun. Ben bunu bile bile senle neden evlendim ki bilmiyorum. Ya Beste... Mina, sana bu yaptıkları için çok kızgınım onlara. Yoksa bana bir şey yaşatmadı ki abi. Yani hepsi benim kendi salaklığım işte. Asla öyle değil. Babamın, abimin, aslının, bestenin, o kadının... Hatta benim bile suçum var yani. Bak gerçekten ben de böyle düşünüyordum. Yani şimdi biraz komik gelecek söyleyeceğim şey ama... Abi ben iyi ki yaşadım bunu ya. Yani biraz düşünmeye zamanım oldu. Farklı açılardan bakıyorum şu an. İnsanları suçlamak çok kolaymış da... ...anlamaya çalışmak zormuş biraz. Abi anneme bir şey söylemediniz değil mi? Yani bak duyarsam mahvolur orada... ...şimdi bir de benim salaklığımın cezasını çekmesin. Yok be abicim söylemedik tabii ki. Tamam. Ben nasıl yaptım böyle bir şey ya? Hayır ben seni dinlemedim ki sen bana söyledin. Sen... Başından beri hiç Hatice'ye bulaşmadın. Ama işte insanın sevdikleri söz konusu olunca düşünemiyormuş. Ama ben bundan sonra hep seni dinleyeceğim. Mehmet abimi de dinleyeceğim. <gülüyor> Gerçekten bak hiç sözünüzden çıkmayacağım. Görürsün. <gülüyor> Sen iyi oldu. Çıktım ama ben ya. Hemen yemek yememiz lazım. Çok güzel yemekler hazırladılar. Ben onları ısıtacağım. Güzelce hazırlayacağım. Sonra delice yiyeceğiz. Tamam ben sana yardım edeyim mi? Yok etme. Sen burada otur böyle gökyüzünü izle. Diyorsun. Evet dinlen nefes al. Bugün senin günün. O zaman ben burada böylece duruyorum. Öyle. Doğru mu? Evet dümdüz duruyorsun. <gülüyor> tamam. Senin keyif günün bugün. Hayatım, sen sanki bir şeyler saklıyorsun da zaman kazanıyorsun gibi. Doğru söyle. Yani belki saklıyorum, belki saklamıyorum, bilmiyorum. Bilmiyorsun. Çocuk istiyorum. Hatta çocuklar istiyorum. Bu evde ya da başka bir evde hiç fark etmez. Sadece kalabalık olalım istiyorum. Hepsi böyle odalarından koşarak çıksın. Kahvaltıya yetişmeye çalışsınlar, birbirlerini kovalasınlar. Sonra bahçede top oynayalım beraber onlarla. Onlara yüzmeyi öğretelim. Her şeyi beraber yapalım istiyorum. Kahkahaları evimizde havada asılı kalsın istiyorum. Vallahi evet doğru. Kocaman bir aile istiyorum Beste. Senin mutlu olmanı. 
benimle beraber mutlu olmanı istiyorum güzel gözlü. Benim için bu hayattaki en değerli şey sensin. Olacaksa seninle. Olmayacaksa da bir ömür yine seninle be. Ben hep kendimi eksik hissettim Mahmut. Ben de çok isterdim. Anne olmayı. Çocuğumla vakit geçirmeyi. Kendimi keşfetmeyi. Ama gerçek ortada seni buna sürüklemem doğru değil. Hele ki bu kadar çok isterken. Sürüklenelim be Bestem. Sen benim yanımdasın ya. Gerisi boş. Sen niye durdun böyle? Söylediklerini düşünüyordum da. Yok hiç düşünme. Çünkü gördüğün gibi düşünmek pek iyi gelmiyor. İyi ben yaşam alanıma dönüyorum o zaman. <gülüyor> Dön bakalım. Abi yarın annemi görmeye mi gitsek? Tabii tabii gidelim abiciğim. Ben özledim biraz. Efendim dayı, adamlar tamam. Akşam araba yüklenecek. Ya dayı, benim için pek rahat değil. Biz doğru bir şey mi yapıyoruz? He Selçuk, herkes doğru bir biz yanlışız değil mi? Ya o Mehmet'in burnunun sürtmesi gerekiyor. Birinin ona dur demesi gerekiyor. Dünya Mehmet Efendi'nin etrafında dolaşmıyor. Öyle. Hem sen demiyor muydun? Ben artık başkalarının doğrularıyla yaşamak istemiyorum diye. Dayı, haberdar edersin beni tamam Tamam. Sen merak etme hadi. Ya hele bir çay may bir şey getir. Dilim damam kurudu. Hemen. Bu sefer seni asla bırakmayacağım. Biraz parlayalım. Hepsini ben yapamadım tabi. Fatoş'la Zühre yardımcı oldu. Daha doğrusu onlar yaptılar. Yani ellerinden geleni yaptılar. Ama ben hazırladım. Menüyü de Fatoş'la Zühre'ye ben verdim. E, ellerinden geleni yaptılar. Ben de bir gün elimden geleni yapmak için sabırsızlanıyorum. Onun için hırs yaptım. Çünkü yemek yapmayı öğrenmek istiyorum. Ama bak bu çilek salatayı ben yaptım. İnternette gördüm tarifini. Çok güzeldi. Yaptım sana. Tamam. Hayatım. Bir soluklansan mı? Niye çok mu konuştum? Biraz. E yiyelim o zaman. Tamam Mehmet öyle bakarsan yiyemem. Sevgilim sen bu son günler bir ayrı güzelleştin sanki. Öyle değil miydim zaten? Yok. Önceden de öyleydi ama bu son günler bir farklı. Vardır mutlaka bir sebebi. Neymiş sebebi? Çok sabırsızsın Mehmet. Bir şeyler içelim mi? Su, meyve suyu. E şarap doldurayım sana. Sen şarap içersin. Yok. Ben alkol almayacağım bu gece. 
Niye? Elimde olmayan sebeplerden ötürü. Neymiş sebebi? Sabır Mehmet, sabır. Sana ufak bir hediye aldım. Ne bu? Bak bakalım ne? Bebeğimiz mi oluyor? Bebeğimiz oluyor. Baba oluyorum. Baba oluyorsun. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Baba oluyorum. Evet. Baba oluyorum. Baba oluyorum. <gülüyor> Sana gönderdim talih sonuçlarına baktın mı Gözde? Anladım. Hiçbir şans yok yani. Anladım. Yok bir daha test yaptırmak istemiyorum. Sağ ol Gözde. Hala inanamıyorum bebeğimiz olacak. Annenlere söyledin mi? Yok, hayır. Yani ilk üç ay söylemek istemiyorum kimseye. Sonra söyleriz. Ne düşünüyorsun? Bir tane. İyi misin? Ne koruyamazsam onu. Öyle bir şey olmayacak. Ben yanımızdayım hayatım ne olursa olsun. Ailemizi sonuna kadar koruyacağım. Bana güven. Bize güven. Sana güveniyorum zaten. Ama bu kadar mutlu olmaktan korkuyorum. Korkma sevgi. Eline dans eder misin? Hmm. Seve seve. Özledim seni. Dünya güzeli bir anne olacaksın. Sen de dünyanın en iyi babası. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Bir hayal sanki bir macera. Yıkıldım kelimeler paramparça. Yandım yandım yandım yandım ah kine yandım. Bana yeniden şarkılar söyleten kadın Baka baka doyamadım hem kokladım da Sarhoşluğum geçmedi hala içimde sevda Yandım yandım yandım yandım ah kine yandım Bana yeniden şarkılar söyleten kadın Baka baka doyamadım hem kokuyordum
kokladım da Sarhoşluğu geçmedi hala İçimde sevda Rüyalar artık Deli diyorlar bana Ah bu ayrılık Benim için mi? <gülüyor> Teşekkür ederim aşkım. Bir şey olmadı inşallah. Ee, nerede bunun kalanı? Nevzat! Ha, hoş bulduk Firdevs. Sen buradan altın aldın mı? Ya ne yapayım ben senin altını bileziğini Firdevs? Hatice. Ne Hatice? Ya zor günler için biriktirdiğim üç beş altın vardı. Yarısını almış senin kızın belli. Ya tamam ses etme alsın. Ne demek ses etme Nevzat? Sen alıştın tabi bedava yaşamaya. Ama hatırlatayım artık arkanda ne Seher ablan var ne de Ziya enişten. O bankadaki paraya da güveniyorsan bu pahalılıkta üç ay zor dayanır o söyleyeyim. O iş artık bende. Sen sakın merak etme. Tamam? Hayırdır Nevzat? Bu ne rahatlık? Ya Firdevs. Seni bundan sonra prensesler gibi yaşatacağım. Eskisinden daha güzel yaşayacaksın anladın mı? Hatice nerede? Yok. Kalkmış gitmiş yok. Nereye gitmiş? Ya ben ne bileyim? Bir şey soruluyor mu Hatice'ye? İnsan üstüne yürüyor ya da böyle deli gibi gülmeye başlıyor birden. Bak Nevzat, biz bu kızı bir doktora gösterelim. He Firdevs, bir deli doktorumuz eksikti. Ya Allah'ını seversen al şu poşetleri götür. Bir elimi yüzümü yıkayayım, bir üstümü değişeyim. Çekil önümden ya. Bir çekil önümden. 
Koyma bunun arkasına bir şey. Korkma aşkım. Sana asla zarar vermem. <gülüyor> Kim var orada? Affedersiniz, ben başkasıyla karıştırdım. Çok özür dilerim. Deli midir, nedir? Nereye böyle güzelim? Çünkü ben gebertirim seni. Pardon, pardon. Yanlış anladım. Nereye dersen gideriz. Sür! Nereye? Teşekkür ederiz. Zühre abla, siz de oturun lütfen. Sağ olun beyim. Biz içeride yedik. Ablacığım lütfen. Keti, otur sen de. Tamam. Ay ne güzel, kocaman bir aile olduk. Biz hepinizin burada olmasını özellikle istedik. Son zamanlar çok kötü şeyler yaşadık. Çok üzdük, üzüldük. Birbirimizi kırdık. Öfkelendik. Ben de sizler gibi zaman zaman pes ettim. Ama dün... Öyle bir şey öğrendim ki. Tüm olumsuzlukları unutacak bir şey. Hayatın aydınlık tarafını yeniden hatırlatacak bir şey. Vay be. Mehmet Bey. Ne güzel konuştunuz ya. Şiir gibi oldu. Bir çatlayacağız ya meraktan. Ne oldu? Hala ve amca olmaya hazır mısınız? Ne? Ben hamileyim. <gülüyor> ya ben hem hala hem de teyze oluyorum. <gülüyor> abim. Tebrik ederim abi. Çok sevindim. Teşekkür ederim. Ya! Ben bir isim listesi yapmıştım. Onu alayım gelin de. Yani ya, öyle bir yapmıştım kendimce de. İster misiniz getireyim daha iyisin bakalım orada. <gülüyor> Olur fotoş getir. Ya o zaman. <gülüyor> Beyim tekrar tebrik ederim ikiniz de. Sağ ol Zühre. Keti. Ben, ben çok sevindim buna. 
Ben şu anda Nur'un da çok sevinecek. Anam Nur'un. Keti, sen bize çay koysana. Şöyle Asya'da güzel taze sıkılmış bir meyve suyu. Hadi başlayalım. Bal kaymak. Ben sadece bunu daha yemek istiyorum. Aşkım gel. Tamam. <gülüyor> Beraber. <gülüyor> Zor bir süreç diyorsunuz yani. Zor ve uzun bir süreç. Diyelim girdik bu sürece. Kesin bir sonuç alır mıyız? Kesin diye bir şey yok. Anne ve baba adaylarının belli kriterleri karşılıyor olması lazım. Yarı yolda vazgeçen de çok oluyor. Anladım. Aslıya ben seninle gelecektim ama Mahmut aradı beni. Bir yere gitmemiz gerekiyormuş. E, tamam sen git. Ben kendim giderim. Zaten artık tek başıma değilim. <gülüyor> Aşkım ikide bak randevumuz var. Sakın unutmuyorsun tamam mı? Çıkıyorum Senin ben. Hayatım nereye? Ben bırakırım seni. Biraz yürüyeyim dedim ya. Yorulursam eğer taksiye binerim. Olmadı sen alırsın. Ararım yani. Dikkat et. Tamam. Unutma. Ben de artık eve gideyim. Valla Nur Hanım zaten şey dedi, ev bırakma, boş. Fazla bile kaldın burada. Tamam ben seni bırakırım, beraber gideriz. Tamam. Keti, teşekkür ederiz. Görüşürüz. Görüşürüz. Fatoş. Fatoş. Siz de bugün krevine gidin. Oranın güzel bir elden geçirilmesi gerekiyor. Anlaşılan daha sık gideceğiz oraya. Aslı çok sevdi o evi. Tamam Mehmet Bey, hallederiz biz. Ha bu arada güvenlik kamerası falan için gelecekler. İki saate orada olurlar adamlar. Geç kalmayın olur mu? Tamam, şimdi hemen hazırlanırız. Şirkete mi? Annemi ziyaret edeceğiz. Mina, hadi. Geldim. Mina, program çok yoğun. Ben de gelmek isterdim. Ben senin yerini öperim. <gülüyor> Hep böyle gülümserken göreyim seni olur mu? Hadi kızım. Geç kalacağız. Metin. Öğrenebildi mi bir şeyler? Emin misin? Anladım. Tamam yapacak bir şey yok o zaman. Sen ne yapman gerektiğini biliyorsun konuştuğumuz gibi. Tamam. Aslı bugün herkes hamilelik haberini verdi. Herkes öğrendi desene. Çok iyi bir teyze olacağım ama. Bak görürsün. Ona ne şüphe? Biz nereye gidiyoruz Mahmut? Yani apar topar beni çıkardın. Gidince görürsün karıcığım. Sürpriz. Ablam bu ev ne olmuş böyle ya? Savaş alanı sanki. Her yer ya yapış yapış böyle çıkmıyor. Kızım bizim de hatamız. Yani e, karmaşadan hiç kafamızı kaldırıp gelemedik ki. Eskiden 15'te bir gelirdik, derlerdik, toplardık, temizlerdik. Doğru diyorsun. Ama artık geliriz be abla. Ha? Aslanını da çok seviyormuş ya burayı. Ya gerçi nasıl sevmezsin ya? Şuraya bir baksana. Hepsi yeşil. Ağaçlar, kuşlar, cıvıltılar. Hayvanlar börtü böcek. Çok güzel. Ay şimdi bir de onların bebeleri olacak ya. Buralarda böyle hobidi hobidi gezer böyle koştura koştura zıpırdı zıpırdı. Diyecek ki Fatoş ablam 
Bakış ablam diyecek. Bana diyecek. Çek yap diyecek. Ben de diyeceğim ki o bakıcık ben sana yapmaz mıyım? Ay, kek yaparım ben sana diyeceğim. <gülüyor> sana kek yapacağım limonata yapacağım diyeceğim. Her şey yapacağım ben ona. Kız yine doğdun hikayeleri hayallere. Bak çok işimiz var. Git şuraya güzelce süpür sonra yıkayacağız edeceğiz. Haydi çok iş var haydi. Dur hadi. Bilekliğini düşürmüş. Bakayım. Fatoş. Bu aslanın bilekliği değil ki. Bu Hatice'nin bilekliği. Ula ne diyorsun ya sen? Geçen gün bileğinde gördüm. Çok eminim vallahi billahi bu onun. Efendim Fatoş. Şey diyecektim. Biz e, temizlemeye gelmiştik evi de. Burada şey bulduk. E, bileklik bulduk. Hı, aslındır. Ha işte değilmiş Aslı Hanım'ın. Hatice'ninmiş. Hatice'nin mi? Tamam Fatoş kapat. Allah kahretsin. Kim var orada? Sevgilim neredesin sen? Şirketin yakınındaki parktayım ben. Bu yoga yeriyle de konuştum. Haftaya başlayacağım aşkım. Sevindim. Sen çıktın mı? Ben çıkıyorum şimdi. Tamam. E ben bu heykelin orada seni bekliyorum o zaman. Gelirsin. Ararsın gelince. Aslı sakın telefonun yandan ayırma sessize alma olur mu? Tamam. Bir şey mi oldu? Yok, yok bir şey yok. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Aslı! Kım bir manyaklık yapayım da bu sakın. Çıkıyor musun abi? Yenge medayı mı birsin ara? Hatice nerede bana öğren Selçuk? Ne oluyor ya? Sen dedim yap Selçuk. Hatice iyice kafayı yedi. Dün gece kır evine girmiş ruh hastası. Abi emin misin onun girdiğine? Fatoş evde Hatice'nin bilekliğini bulmuş. Ee, ya ben geçen gece bizim evde gördüm onu. Evi özledim falan dedi. Ben de üstüne gitmeyin diye bir şey demedim. Hatice'yi bul bana. Ben Aslı'nın yanına gidiyorum. Ne işin var ya senin burada? Sevinmedin mi beni gördüğüne? Yarım kalmış bir hesabımız vardı seninle. Onu kapatmaya geldim. Manyak manyak konuşuyorsun yine. Defol git. Evet. Hatice yolun sonuna geldik Aslı. Bundan sonrası yok. Evet tamam. Bak şey gel oturalım bir... Konuşalım seninle olur mu? Gel bir konuşalım ne olursun çek şunu. Sen çıkarma. Sen geç kaldın Aslı. Konuşmak için çok geç kaldın. Biz evden göndermeden önce düşünecektim bunu. Hadi yürü. Yürü hadi. Tamam. Bak yürü hadi. Ben. Bir sakin ya oturup konuşsak ne olur. Yolun sonuna geldik Aslı. Yaptıkların cezasını ödeyeceksin. Tamam dur çek karnımla. Çek ne olur sen sessiz ol. Tamam, tamam. Bana yaşattıklarının cezasını ödeyeceksin. Ne kolay olacağını mı sandın? Gel, gel. Tamam, tamam, tamam, tamam. Gel, gel. Tamam. 
Yürü! Yürü! Tamam! Tamam! Ver şunu! Ya yavaş vur! Sana görmüyor musun? Uçurum dayı! Hadi ver! Hadi hasta aç şunu! Bak kahretsin! Efendim Selçuk. Hatice yanında mı? Hatice mi? Ne alaka? Ne oldu? Hatice yanında mı değil mi? Ya Selçuk yok Hatice yanımda. Ne oldu? Dayı. Ben vazgeçtim. Plan iptal. Bu iş olmayacak. Selçuk. Vazgeçemeyiz. Araba yola çıktı. Tamam. Söyle geri dönsün. Selçuk pişman olmak için çok geç. Alo. Alo. Bu ailedekilerin hepsi bir çeşit. İyi günler memur bey. Rutin kontrol galiba. İn aşağı. Geç şöyle. İhbar var. Aracı arayacağız. Al bunu. Arayın aracı. Nereye geldik biz? Gel canım benim, gel. Gel göreceğim. Tamam. Bu ne? Kim ayarladı bu tezgah? Cevap ver. Alın bunu. Zidiyeceğim arayın aracı. Kim sebep göremiyorum Aslı. Ne istiyorsun sen benden ya? Ne istiyorsun? Çok basit. Mehmet'i istiyorum. Yapma ne olur bunu yapma. Lütfen bak oturup konuşabiliriz lütfen. <gülüyor> tamam tamam tamam tamam. Tamam dur dur dur. Hak ettiğimi istiyorum. Bunun için de sizin. Yok olmanız gerekiyor. Hayır. Hayır bak ne olursun, ne olur yapma bak. Hadi dur lütfen. Sen bize uzak dur, ne olursun yapma. Çek, çek onu, çek verdi ver onu. Çek. Aslı neredesin? Benden çok şey çaldın Aslı. Sen olmasaydın Mehmet de ben evlenecektim. çektim. Şu karnındaki yerini. Benim boy boy çocuklarım ne olacaktı. olacaktı? Seher olan benim ne olacaktı? Ben onun göz bebeği olacaktım. Tamam dur dur. Annemle babam gözümün içine gülerek bakacaktı. Ama ne oldu? Sen geldin. Hepimizin her şeyini elinden aldın. Oysa ben Mehmet'i senden daha mutlu edebilirdim. Onun sevgisini merak etmiştim. Olsun. Şimdi siz gideceksiniz. Ve ben Mehmet'e kavuşacağım.
bebeğimden de... ...o iğrenç bebeğinden de kurtulacağım. Hem de bunun için... ...elime bile kilitleme gerek kalmayacak. Silaha bile sıkmayacağım. Hayır, hayır. Ah! Ayağı mı kaymış? <gülüyor> Yazık, düştü mü? Aa, çok gençmiş, öldü demek. Kadere bak. <gülüyor> Sonra ne olacak Aslı biliyor musun? Bizim bir bebeğimiz olacak. Hoşça kal Aslı. Seni tanıdığım güne lanet olsun. Yapma, hayatını mahvetme. Benim hayatımı siz mahvettiniz. Demek sakın gelme. Sakın gelme lütfen gelme lütfen. Siz kimse sana öyle bir şey yapma. Bak herkesin başına kötü şeyler geldi. Bir düşün. Siz benim başıma ne geldiğini biliyor musunuz? Siz mutlusunuz, kavuştunuz. Dışlanmanın ne olduğunu. Uzaktan izlemenin ne olduğunu biliyor musunuz? Ama şimdi benim sıram. Ben de mutlu hak ediyorum. O çok sevdiğin karından da bebeğinden de tek kurşunda kurtulacağım. Ve biz birbirimize kavuşacağız aşkım. Biz beraber olacağız. Bunların hepsi senin için yapıyor. Biz birbirimize kavuşalım diye yapıyorum aşkım. Çok seviyorum aşkım. <gülüyor> <gülüyor> 